旧作「胎児よ胎児よなぜ踊る」「母親の心が分かって恐ろしいのか」ブーン私がうすうすと目を覚ました時こうしたミツバチのうなるような音はまだその弾力の深い余韻を私の耳の穴の中にはっきりと引き残していたそれをじっと聞いているうちに「今は真夜中だな」と直覚した。そうしてどこか近くでボンボン時計が鳴っているんだなと思い思いまたもうとうとしているうちにそのミツバチのうなりのような余韻はいつとなく次々に消え薄れていってそこいら中がひっそりと静まり返ってしまった私はふっと目を開いたかなり高い白ペンキ塗りの天井裏から薄白い埃に覆われた裸の電球がたった一つぶら下がっているその赤黄色く光るガラス玉の横腹に大きなハエが一匹止まっていて死んだようにじっとしているその真下の硬い冷たい腎臓石の床の上に私は大の字なりに長くなって寝ているようであるおかしいな私は大の字なりにじっとしたまままぶたをいっぱいに見開いたそうして目の玉だけをぐるりぐるりと上下左右に回転させてみた青暗いコンクリートの壁で囲まれた二間四方ばかりの部屋であるその三方の壁に黒い鉄格子と金網で二重に張り詰めた大きな縦長いすりガラスの窓が一つずつ都合を三つ取り付けられているとても用心健康に構えた部屋の感じである窓のない側の壁の付け根にはやはり頑丈な鉄の信頼が一個入り口の方向を枕にして横たえてあるがその上の真っ白な寝具がきちんと敷き並べたままになっているところを見るとまだ誰も寝たことがないらしいおかしいぞ私は少し頭を持ち上げて自分の体を見回してみた白い新しいゴワゴワした木綿の着物が2枚重ねて着せてあって短いガーゼの帯が一本胸高に結んであるそこからまるまると太って突き出ている四本の手足は全体にどす黒く赤だらけになっているその汚らしさいよいよおかしいこわごわ右手を上げて自分の顔をなで回してみた鼻がとんがって目が落ちくぼんで、頭がぼうぼうと乱れて、顎ひげがもじゃもじゃと伸びて、私はガバッと羽ねをきた。もう一度顔をなで回してみた。そこいらをキョロキョロと見回した。誰だろう。俺はこんな人間を知らない。胸の動機がみるみる高まった。早金をつくように乱れ打ち始めた。呼吸がそれにつれて荒くなった。
やがて死ぬかと思うほどあえぎ出したかと思うとまたひっそりと静まってきたこんな不思議なことがあろうか自分で自分を忘れてしまっているいくら考えてもどこの何者だか思い出せない自分の過去の思い出としてはたった今聞いたブーンというボンボン時計の音がたった一つ記憶に残っているそれっきりであるそれでいて気は確かである神官とした暗黒が部屋の外を取り巻いてどこまでもどこまでも続き広がっていることがはっきりと感じられる夢ではない確かに夢では私は飛び上がった窓の前に駆け寄ってすりガラスの平面を覗いたそこに映った自分の顔形を見て何かの記憶を呼び起こそうとしたしかしそれは何にもならなかったすりガラスの表面には髪の毛のもじゃもじゃした悪気のような私自身の影帽子しか映らなかった私は身を翻して、寝台の枕元にある入り口のドアに駆け寄った。鍵穴だけがポツンと開いている、真鍮の金具に顔を近づけた。けれども、その金具の表面は、私の顔を映さなかった。ただ、黄色い、薄暗い明かりを反射するばかりであった寝台の足を探し回った寝具をひっくり返してみた着ている着物までも帯を解いて裏返してみたけれども私の名前は愚か頭文字らしいものすら発見しえなかった私は呆然となった私は依然として未知の世界にいる未知の私であった私自身にも誰だかわからない私であったこう考えているうちに私は帯を引きずったまま無限の空間をスーッと垂直にどこかへ落ちていくような気がし始めた腹渡の底から湧き出してくる旋律とともに我を忘れて大声を上げたそれは金属製を帯びた突拍子もない甲高い声であったがその声は私に過去の何事かを思い出させる間もないうちに四方のコンクリート壁に吸い込まれて消え失せてしまったまた叫んだけれどもやはり無駄であったその声がひとしきり激しく波動して渦巻いて消え去った後には四つの壁と三つの窓と一つの扉がいよいよ厳粛に静まり返っているばかりであるまた叫ぼうとしたけれどもその声はまだ声にならないうちに喉の奥の方へ引き返してしまった叫ぶたんびに深まっていく静寂の恐ろしさ奥歯がガチガチと音を立て始めた膝頭が自然とガクガクしだした
それでも自分自身が何者であったかを思い出し得ないその息苦しさ私はいつの間にかあえぎ始めていた叫ぼうにも叫ばれず出ようにも出られぬ恐怖に包まれて部屋の真ん中に棒立ちになったままあえいでいたここは監獄か精神病院かそう思えば思うほど高まる呼吸の音が木枯らしのように深夜の四つ壁に反響するのを聞いていたそのうちに私は気が遠くなってきた目の前がずっと真っ暗くなってきたそうして棒のように硬直した全身に生汗をびっしょりと流したまま仰向けさまにストーンと倒れそうになったので我知らず観念の目を閉じたと思ったがまたはっと機械のように足を踏み直した両眼をカッと見開いて寝台の向こう側のコンクリート壁を凝視したそのコンクリート壁の向こう側から奇妙な声が聞こえてきたからであったそれは確かに若い女の声と思われたけれどもその音調はとても人間の肉声とは思えないほどしゃがれてしまってただそこ悲しい痛々しい響きばかりがコンクリートの壁を通してくるのであった「お兄様お兄様お兄様お兄様お兄様お兄様お兄様もう一度今のお声を聞かして私は愕然として縮み上がった思わずもう一度後ろを振り返ったこの部屋の中に私以外の人間が一人もいないことを承知し抜いていながらそれからまたもその女の声を染み通してくるコンクリート壁の一部分を穴の開くほど凝視した。お兄様、お兄様、お兄様、お兄様、お兄様、お兄様。隣のお部屋にいらっしゃるお兄様。あたしです。あたしです。お兄様の言い名付けだった。あなたの未来の妻でした。あたし、あたしです。あたしです。どうぞ、どうぞ今のお声をもう一度聞かして。聞かしてちょうだい。聞かして。聞かして。お兄様、お兄様、お兄様、お兄様、お兄様。お兄様私は、まぶたが痛くなるほど両目を見開いた。唇をあんぐりと開いた。その声に吸い付けられるようにひょろひょろと。二三歩前に出たそうして両手で下っ腹をしっかりと押さえつけたそのまま一心にコンクリートの壁をにらみつけたそれは聞いている者の,の心臓を虚空に吊るし上げるほどのものすごい純情の叫びであった臓腑をどん底まで凍らせずにはおかないくらいたまらない絶対絶命の声であったいつから私を呼び始めたかわからぬそうしてこれから先何千年何万年
呼び続けるかわからない真剣な深い恨みの声であったそれが深夜のコンクリート壁の向こうから私を呼びかけているのであったお兄様お兄様お兄様お兄様なぜなぜ返事をしてくださらないのですか私です私です私です私ですお兄様はお忘れになったのですか私ですよ私ですよ。お兄様の言いだんすけだった、あたし。あたしをお忘れになったのですか。あたしはお兄様とご一緒になる前の晩に、結婚式をあげる前の晩の真夜中に、お兄様のお手にかかって死んでしまったのです。それがちゃんと生き返って、お墓の中から生き返って、ここにいるのですよ。幽霊でも何でもありませんよ。お兄様、お兄様、お兄様、お兄様。なぜ返事をしてくださらないのですか。お兄様は、あの時のことをお忘れになったのですか。私はよろよろと後ろによろめいた。もう一度目を皿のようにしてその声の聞こえてくる方向を凝視した。なんという奇怪な言葉だ。壁の向こうの少女は私を知っている。私の言い名付けだと言っている。しかも私と結婚式を挙げる前の晩に私の手にかかって殺された。そうしてまた生き返った女だと自分自身で言っている。そうして私と壁一重を隔てた向こうの部屋に閉じ込められたまま、ああして夜となく昼となく私を呼びかけているらしい。想像も及ばない怪奇な事実を叫び続けながら、私の過去の記憶を呼び起こすべく、死に物狂いに努力し続けているらしい。気違いだろうか、本気だろうか。いやいや、気違いだ、気違いだ。そんな馬鹿な、不思議なことが、はははは。私は思わず笑いかけたが、その笑いは私の顔面筋肉に凍りついたまま動かなくなった。またも一層悲痛な深刻な声がコンクリートの壁を貫いてきたのだ。笑うにも笑えない。確かに私を私と知っている確信に満ち満ちた真剣な清掃とした。お兄様、お兄様、お兄様、なぜご返事をなさらないのですか私がこんなに苦しんでいるのに、たった一言、たった一言、お返事を、たった一言、たった一言、お返事をしてくだされば、いいのです。そうすれば、この病院のお医者様に私が気違いでないことがわかるのです。そうしてお兄様も私の声がお分かりになるようになったことが院長さんにわかってご一緒に退院できるのにお兄様、お兄様、お兄様、お兄様なぜお返事をしてくださらないのですか私の苦しみがお分かりにならないのですか毎日毎日、毎夜毎夜、こうしてお呼びしている声が、お兄様のお耳に入らないのですか
。ああ、お兄様、お兄様、お兄様、お兄様。お兄様あんまりです。あんまりです。あんまりです。ああ、私は、声がもう、そういううちに、壁の内側から、もう一つ別の新しい物音が聞こえ始めた。それは平手か、拳かわからないが、とにかく生身の柔らかい手でコンクリートの壁をポトポトと叩く音であった皮膚が破れ肉が裂けても構わない息組みで叩き続ける弱々しい女の手の音であった私はその壁の向こうに飛び散り粘りついているであろう血の跡を想像しながらなおも一心に目を見張り、奥歯をかみしめていた。お兄様、お兄様、お兄様、お兄様。お兄様の手にかかって死んだあたしです。そうして生き返っているあたしです。お兄様より他にお便りする方は、一人もないかわいそうな妹です。一人ぼっちでここにいる。お兄様は私をお忘れになったのですかお兄様も同じです。世界中にたった二人の私たちがここにいるのです。そうして人から気違いと思われて、この病院に離れ離れになって閉じ込められているのです。お兄様が返事をしてくだされば、私の言うことが本当のことになるのです。私を思い出してくだされば、私も、お兄様も、精神病患者でないことがわかるのです。たった一言、たった一言、お返事をしてくだされば、もよこと、私の名前を呼んでくだされば、ああ、お兄様、お兄様、お兄様、お兄様、お兄様、ああ、私は、もう声が、目が、目が暗くなって。私は思わず寝台の上に飛び乗った。その声のあたりと思われる青黒い、コンクリート壁にすがりついた。すぐにも返事をしてやりたい。少女の苦しみを助けてやりたい。そうして私自身がどこの何者かという事実を一刻も早く確かめたいというたまらない衝動に駆られてそうしたのであった。が、またぐっと唾を飲んで思いとどまった。そろそろと寝台の上から滑り落ちた。その壁の一点を凝視したまま、できるだけその声から遠ざかるべく、正反対の位置にある窓のところまで、じりじりと後しざりをしてきた。私は返事ができなかったのだ。否、返事をしてはいけなかったのだ。私は彼女が私の妻なのかどうか、全然知らない人間ではないか。あれほどに深刻な、痛々しい彼女の純情の叫び声を聞きながら、その顔すらも思い出し得ない私ではないか。自分の過去の真実の記憶として、呼び起こし得るものはたった今聞いた。ブーンという時計の音一つしかないという世にも不可思議なアホを患者の私ではないかその私がどうして彼女の夫として返事してやることができよう
たとえ返事をしてやったおかげで、私の自由が得られるようなことがあったとしても、その時に私の本当の宇治素性や、間違いのない本名が聞かれるかどうか、わかったものではないではないか。彼女が果たして正気なのか、それとも精神病患者なのかすら、判断する根拠を持たない私ではないか。そればかりじゃない。万一、彼女が正真正銘の精神病患者で、彼女のものすごい呼びかけの相手が、彼女の深刻な幻覚そのものに他ならないとしたら、どうであろう。私がうっかり返事でもしようものなら、それが大変な間違いのもとにならないとは限らないではないか。まして彼女が呼びかけている人間が、確かにこの世に現在している人間で、しかも、それが私以外の人間であったとしたらどうであろう。私は自分の狩るはずみから他人の妻を横取りしたことになるではないか他人の恋人を冒涜したことになるではないかといったような不安と恐怖に次から次に襲われながら繰り返し繰り返し唾を飲み込んで両手をしっかりと握りしめているうちにも彼女の叫び声はひっきりなしに壁を貫いて、私の真正面から襲いかかってくるのであった。お兄様、お兄様、お兄様、お兄様、お兄様、兄様あんまりです、あんまりです、あんまりです、あんまりです、あんまりです。そのか弱い、痛々しい幽霊じみた限りない純情の恨みの叫び私は髪を両手でひっつかんだ長く伸びた十本の爪で血の出るほどかき回したお兄様お兄様お兄様私はあなたのものですあなたのものです早く、早く、お兄様の手に抱き取って、私は手のひらで顔を激しくこすり回した。違う、違う、違います、違います。あなたは思い違いをしているのです。私はあなたを知らないのです。と、もう少しで叫びかけるところであったが、またはっと口をつぐんだ。そうした事実すらはっきりと断言できない今の私。自分の過去を全然知らない。彼女の言葉を否定する材料を一つも持たない。親兄弟や生まれ故郷はもちろんのこと、自分が豚だったか人間だったかすら、今の今まで知らずにいた私私は肩骨を固めて耳の後ろの骨をコツンコツンと叩いたけれどもそこからは何の記憶も浮かび出てこなかったそれでも彼女の声は絶えなかった息も切れ切れにほとんど聞き取ることができないくらい悲痛に、深刻に、好調していった。お兄様、お兄様、どうぞ、どうぞ私を、助けて、助けて、ああ。私はその声に追い立てられるように今一度、四方の壁と、窓と、ドアを見回した。駆け出しかけてまた立ち止まった何にも聞こえないところへ逃げていきたい
と思ううちに全身がゾーッと泡立ってきた入り口のドアに走り寄って鉄かと思われるほど頑丈な青塗りの板の平面に全力を上げてぶつかってみた暗い鍵穴を覗いてみたなおも引き続いて聞こえてくる執念深い物音と絶え絶えになりかけている叫び声にしびれ上がるほど脅かされながら窓の格子を両手で掴んで力いっぱい揺すぶってみたやっと下の方の片隅だけ引き歪めることができたがそれ以上は人間の力で引き抜けそうになかった私はがっかりして部屋の真ん中に引き返してきたガタガタ震えながらもう一度部屋の隅々を見回した私は一体人間世界にいるのであろうかそれとも私はつい今しがたからあの世の世界に来て何かの責めくを受けているのではあるまいかこの部屋で正気を回復すると同時にほっとする間もなく襲いかかってきた自己忘却の無限地獄何の反響もない聞こゆるものは時計の音ばかりと思う間もなくどこの何者とも知れない女性の叫びに苛まれ始めた絶対絶命の生き地獄この世のこととも思われぬほど深刻な悲恋を救うことも逃げることもできない英語の呵責私はかかとが痛くなるほど強く地弾打を踏んだべたりと座り込んだ仰向けに寝たまた起き上がって部屋の中を見回した聞こえるか聞こえぬかわからぬくらい弱ってきた隣の物音とキレキレに起こるむせび泣きの声から自分の注意を引き離すべくそうしてできるだけ急速に自分の過去を思い出すべくこの苦しみの中から自分自身を救い出すべく彼女にはっきりした返事を聞かすべくこうして私は何十分の間もしくは何時間の間この部屋の中を狂い回ったか知らないけれども私の頭の中は依然として空っぽであった彼女に関係した記憶はもちろんのこと私自身についても何一つとして思い出したことも発見したこともなかった空っぽの記憶の中に空っぽの私が生きているそれがあられもない女の叫び声に追い回されながら闇雲にもがき回っているばかりの私であったそのうちに壁の向こうの少女の叫び声が弱ってきた次第次第に糸のようにかんばしってきてしまいには息も絶え絶えの鳴き声ばかりになってとうとう元の通りの神官とした深夜の四つ壁に立ち返っていった同時に私も疲れた狂いくたびれて考えくたびれたドアの外の廊下の突き当たりと思うあたりでカックカックと調子よく動く大きな時計の音を聞きつつ自分が突っ立っているのか座っているのかいつ何がどうなったやらわからない最初の無意識状態にずんずん落ち返っていった
こと取と音がした。気がつくと、私は入り口と反対側の壁の隅に体を寄せかけて、手足を前に投げ出して、首をがっくりと胸のところまでうなだれたまま、鼻の先にある腎臓石の床の上の一点を凝視していた。見ると、その床や窓や壁はいつの間にか明るく青白く光っている。チュッチュッチョンチョンチョンチッチッチョンという静かなスズメの声、遠くに滑ってゆく電車の音、天井裏の電灯はいつの間にか消えている。夜が明けたのだ。私はぼんやりとこう思って、両手で目の玉をぐいぐいとこすり上げた。ぐっすりと眠ったせいであったろう。今朝、暗いうちに起こった不可思議な、恐ろしい出来事の数々を、きれいに忘れてしまっていた私は、そこいら中が変にこわばって傷んでいる体を、思い切ってもりもりもりと引き伸ばして、力いっぱいの大きなあくびを仕掛けたが、まだ十分に息を吸い込まないうちに、はっと口を閉じた。向こうの入り口のドアの横に、床とすれすれに取り付けてある小さな切り戸が、相手何やら白い食器と銀色の皿を乗せた、白木の禅が入ってくるようである。それを見た瞬間に、私は何かしらハッとさせられた。無意識のうちに、今朝からの疑問の数々が頭の中で活躍し始めたのであろう。我を忘れて立ち上がった。つま先走りに切り戸の傍らに駆け寄って、白木の禅を差し入れている赤い、丸々と太った女の腕を狙いすましてむずとひっつかんだ。と、お膳とトーストパンと野菜サラダの皿と牛乳の瓶とガラガラと床の上に落ち転がった私はしゃがれた声を振り絞ったどうぞどうぞ教えてください僕は僕の名前は何というのですか相手は身動き一つしなかった。白い袖口から出ている、冷たい赤大根みたような二の腕が、私の左右の手の下で、みるみる紫色になっていった。僕は、僕の名前は、何というのですか。僕は気違いでも、何でもない。あれーという若い女の悲鳴が、霧戸の外で起こった。私に掴まれた紫色の腕が、力なくもがき始めた。誰か、誰か来てください。七号の患者さんが、あれ、誰か来て。し、し、静かに、静かに。黙ってください。僕は誰ですかここは、今はいつ、どこなんですかどうぞ、ここは、そうすれば話します。わあ、という鳴き声が起こった。その瞬間に、私の両手の力が緩んだらしく。女の腕がすっぽりと霧戸の外へ抜け出したと思うと
同時に鳴き声がぴったりとやんで、廊下の向こうの方へバタバタと走ってゆく足音が聞こえた。一生懸命にすがりついていた腕を引き抜かれて、弾みを食らった私は、硬い腎臓石の床の上にどたりと尻餅をついた。危なくひっくり返るところを両手で支え止めると気抜けしたようにそこいらを見回しするとまた不思議なことが起こった今まで一生懸命に張り詰めていた気持ちが尻餅をつくと同時にみるみる緩んでくるにつれて何とも知れないおかしさが腹の底からむくむくと湧き起こり始めるのをどうすることもできなくなった。それはとてもたまらないほどへんてこにおかしい。頭の毛が一本ごとにざわざわと震え出すほどのおかしさであった。魂のどん底からせり上がって、全身を揺すぶり上げて、後から後から止めどもなく湧き起こって、骨も肉もバラバラになるまで笑わなければ、笑いきれないおかしさであった。あっはっはっはっはっ。なんだ、バカバカしい。名前なんてどうでもいいじゃないか。忘れたってちっとも不自由はしない。俺は俺に間違いないじゃないか。はははははは。こう気がつくと、私はいよいよたまらなくなって、床の上にひっくり返った。頭を抱えて、胸を叩いて、足をバタバタさせて笑った。笑った。笑った、笑った。涙を飲んではむせ返って、体をよじらせ、ねじり回しつつ、のたうち回りつつ、笑い転げた。はっはっはっはっはっは。こんなバカなことがまたとあろうか。天から降ったか、力湧いたか。得体のわからない人間がここに一人いる。俺はこんな人間を知らない。あっはっはっはっはっはっは。今までどこで何をしていた人間だろう。そうしてこれから先、何をするつもりなんだろう。何が何だか一つも見当がつかない。俺はたった今、生まれて初めてこんな人間と知り合いになったのだ。あはははははこれはどうしたことなのだ。なんという不思議な、なんという馬鹿げたことだろう。あは、あは、おかしい、おかしい。あはははは。ああ、苦しい。やりきれない。俺はどうしてこんなにおかしいのだろう。あはははははは,は,は私はこうしてとめどもなく笑いながら、腎臓石の床の上を転がり回っていたが、そのうちに私の笑い力が尽きたかして、やがてふっつりとおかしくなくなったので、そのままむっくりと起き上がった。そうして目の玉をこすり回しながらよく見ると、すぐ足のつま先のところに、今の騒動のお名残の三切れのパンと、野菜の皿と、一本のフォークと、線をしたままの牛乳の瓶とが転がっている。私はそんなものが目につくと
なぜということなしにたった一人で赤面させられた。同時にこらえがたい空腹に襲われかけていることに気がついたので、そばに落ちていた帯を締め直すや否や、右手を伸ばして、生温かい牛乳の瓶を握りつつ、左手でバターをなすくった焼きパンをつかんで、ガツガツと食い始めた。それから野菜サラダをフォークに突っかけて、そのとてもたまらない美味しさをぐるぐると頬張って、ぐしゃぐしゃと噛んで、牛乳と一緒にごくごくと飲み込んだ。そうしてすっかり満腹してしまうと、後ろに横たわっている寝台の上に這い上がって、新しいシーツの上にゴロリとひっくり返って、長々と伸びをしながら目を閉じた。それから私は約十五分か、二十分の間、うとうとしていたように思う。満腹したせいか、全身の力がぐったりと抜け落ちて、手のひらと、足の裏がポカポカとあったかくなって頭の中がだんだんと薄暗いガランドになってゆくその中の遠く近くをいろんな朝の物音が行き交い飛び違っては消え失せてゆくそのかったるさやるせなさ往来のざわめき、急ぐ靴の音、ゆっくりと下駄を引きずる音、自転車のベル、どこか遠くの家で畑をかける音、遠い、高いところでカラスがカーカーと鳴いている、近くの台所らしいところで、コップがガチャガチャと壊れた、と思うと、すぐ近くの窓の外で、不意にかんばしった女の声。やらっさーな、まあ本にたまがったが、とっけむなか、ぞうたんのごと、いひひひひひ。その後から追いかけるように、私の腹の中でぐーぐーと胃袋が、喜び回る音。そんなものが一つ一つに溶け合って、次第次第に遥かな世界へ遠ざかって、うっとりした夢心地になってゆく、その気持ちよさ、ありがたさ。すると、そのうちに、たった一つはっきりした奇妙な物音が、非常に遠いところから聞こえ始めた。それは確かに自転車のサイレンで、大きな呼び子の笛見たように、ぴょ、ぴょ、ぴょ、ぴょ、ぴょ、ぴょ、と響く、一種特別の高い音であるが、なんだか恐ろしく急な用事があって、私のところへ駆けつけてくるように思えてしようがなかった。それが、朝のしじまを作るいろんな物音をぴょっぴょっぴょっぴょっと超越し威嚇しつつ死骸らしい辻辻をあっちへ曲がりこっちに折れつつ驚くべき快速力で私の寝ている頭の方向へ駆け寄ってくるのであったがやがてそれがみるみる私に迫り近づいてきて今にも私の頭のもしゃもしゃした髪の毛の中に走り込みそうになったところで、急に横にそれて、大回りをした。高い高いうなり声を上げて徐行しながら、一丁ばかり遠ざかったようであったが、やがてまた方向を変えて、
、私の耳の穴に染み入るほどの高い悲鳴を上げつつ、急速度で迫り、近づいてきたと思うと、間もなくぴったりと停車したらしい。何の物音も聞こえなくなった。同時に世界中が神官となって、私の睡眠がしっくりと細やかになってゆく。と思い思い、ものの5分間もいい心地になっていると、今度は私の枕元の扉の鍵穴が、突然にピシンと音を立てた続いて扉が重々しくギーッと開いて何やらガサガサと音を立てて入ってきた気配がしたので私は反射的に羽を着て振り返ったが目を定めてよく見るとぎょっとした。私の目の前で、緩やかに閉じられた頑丈な扉の前に、小型な塔椅子が一個据えられている。そうしてその前に、一個の驚くべき異様な人物が、私を眼下に見下しながら、雲をつくばかりに突っ立っているのであった。それは身長六尺を超えるかと思われる巨人であった。顔が馬のように長くて、皮膚の色は瀬戸物のように生白かった。薄く長く引いた眉の下に、クジラのような目が小さく並んで、その中によぼよぼの老人か、または瀕死の病人見たような、青白い瞳が力なくどんよりと曇っていた。鼻は外国人のように流々とそびえていて、鼻筋がピカピカと白光りに光っている。その下に大きく、横一文字に閉ざされた唇の色が、そこいらの皮膚の色と一続きに生白く見えるのは、何か悪い病気にかかっているせいではあるまいか。特にその寺院の屋根に似た、だだっ広い額の斜面と、軍艦のへさきを見るような、巨大な顎の格好の気味の悪いこと。見るからに超人的な、一種の異様な性格の持ち主としか思えない。それが黒い髪毛をテカテカと二つに分けて、贅沢なものらしい黒茶色の毛皮の街灯を着て、その間から揺らめくプラチナ色のたくましい時計の鎖の前に、細長い青白い毛むくじゃらの指を揉み合わせつつ、婦人用かと思われる華奢な婦人椅子の前に突っ立っている姿は、さながらに魔法か何かを使って現れた西洋の妖怪のように見える。私はそうした相手の姿を恐る恐る見上げていた。初めて卵から帰った生き物のように、息を詰めて目ばかりパチパチさして、口の中でおずおずと舌を動かしていた。けれどもそのうちに、さてはこの紳士が、今の自転車に乗ってきた人物だな、と、直角したように思ったので、我知らずその方向に向き直って座り直した。すると間もなく、その巨大な紳士の小さな、どんよりと曇った瞳の底から一種の威厳を含んだ冷ややかな光が現れてきたそうしてあべこべに私の姿をじりじりと見下し始めたので私はなぜとなく体が縮むような気がして
おのずとうなだれさせられてしまったしかし巨大な紳士はそんなことを少しも気にかけていないらしかった極めて冷静な態度で一渡り私の全身を見聞し終わると今度は目を上げて部屋の中の様子をそろそろと見回し始めたその青白く曇った視線が部屋の中を隅から隅まで横切ってゆくとき私はなぜということなしに今朝目を覚ましてからの浅ましい所業を一つ残らず見破られているような気がして一層体を縮み込ませたこの気味の悪い紳士は一体何の用事があって私のところへ来たのであろうと心の底で恐れ戸惑いながらするとその時であった巨大な紳士は突然何かに脅かされたように体を縮めて前こうみになった慌てて街灯のポケットに手を突っ込んで白いハンカチをつかみ出して大急ぎで顔に当てたと思う間もなく私の方に体を背けつつ全身を揺すり上げて姿に似合わない小さな弱々しい咳を続けた。そうしてややしばらくしてから、やっと息が落ち着くと、また、おもむろに私の方へ向き直って一礼した。どうも、体がようございますので、街灯のまま失礼をそれはやはり体に釣り合わない女見たような声であったしかし私はその声を聞くと同時に何かしら安心した気持ちになったこの巨大な紳士が見かけに似合わない柔和な親切な人間らしく思われてきたのでほっとため息をしいしい顔を上げるとその私の鼻の先へうやうやしく一様の名刺を差し出しながら紳士はまたも席へ行った私はこう本ごめんごめんください私はその名刺を両手で受け取りながらちょっとお辞儀の真似方をした九州帝国大学法医学教授若林京太郎医学部長この名刺を二三度繰り返して読み直した私はまたも唖然となった目の前に咳を押さえて突っ立っている巨大な紳士の姿をもう一度見上げ下ろさずにはいられなかったそうしてここは九州大学と独り言のようにつぶやきつつキョロキョロと左右を見渡さずにはいられなくなった